拿出我的草莓啊！我尝尝你的甜不甜。别动！果然还是你的比较甜。你干嘛？看电影。张毅，你找我谈画稿的事儿，明天再说。你能不能不要这么不讲道理？你现在是我女朋友，半夜不能接其他男生电话，这是最硬的道理。张毅又不是什么其他的男生。张毅更不行，今天不行，以后也得定好。以后，十点以后不能给他打电话，而且不能跟他单独相处。发现你还是个醋丸啊！还不是因为他对你有歪心思，没让你俩绝交，我已经算很不错了。歪心思？他能有什么歪心思啊？想着怎么让我给他涨工资、啊？你吃醋的样子也太可爱了吧！我在跟你说正经的呢。好啦好啦，别生气了嘛。我是你的小可爱，你顾南正一个人了。亲我也没有用，我定的规矩，不会改的。好，我答应你的规矩，不过你也得答应我一个条件。什么条件啊？不能跟江庆轩单独外出。我答应你。也不能对他笑，不能喝他给你买的鱼片粥。坚决遵守。也不能让他坐你的副驾驶。副驾驶碰都不让他碰。那以后，晚上给你打电话，你一定得回我，而且晚上外出不能超过十点。那你平常加班也经常超过十点，那怎么算？我加班，那都是正事。我也是正事。我有特殊情况会提前告诉你的。我有特殊情况，我也会告诉你的。<笑>嗯，顾南州。嗯，我们明天去约会吧，去郊游。好，都听女朋友大人的。哎，郭南昭，过来过来过来，我们一起拍个照。好，给我发完这条消息。今天是我们第一次约会。你能不能专注点，别老回信息啊？好。这样，来。我先打个电话，打完就来。喂。我跟你说了多少遍了，星云做的东西要负责任，细节也要做好，不然我们对得起外面的价钱。外面的口碑也是非常重要的，明白吗？不行，这点我不能妥协。你让江静璇、江小川全权负责。如果后面再有什么特殊情况，你再联络我。好，随时保持联络。
青青，要不要出去走走？不去。那一起看会儿电视？不看。想吃东西吗？我去买。不吃。怎么了？生气了？肚子疼，吹了一天冷风，没人管，当然会疼了。啊，你干嘛？身上冷，泡会脚，身子就不冷了，肚子也不疼了。头发怎么还是湿的呀？怎么不吹干再躺下？肚子疼，不想动。以后洗完澡，一定要记得把头发吹干才能躺下。你是女孩子，要多注意点。哦，知道了。今天呢，是我不好，以后跟你约会之前，一定把工作全都处理完，好吗？以后不准这样，听到没有？听见了。头发还没干呢，接着吹